ഹായ് ബുദ്ധാമേത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിൽ ജേണൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മുൻപത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എഴുതുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ല അതായത് ജേണൽസിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് ജേണൽ എഴുതാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി എടുത്തിട്ട് ജേണൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെ ബെൽബട്ടനും പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ജേണൽ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ജേണൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെ ബിസിനസ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റിൻ എടുത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ ജേണൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ജേണലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റിൻ എടുത്ത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വേ മനസ്സിലായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജേണൽ ചെയ്യണം അപ്പം ജേണൽ കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ജേണൽ തറായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ജേണലാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജേണലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാ ജേണലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജേണൽ ആദ്യം നല്ല തറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സാം കമൻസിന് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പടം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ കാരണം ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് കമൻസിന്റെ ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വെച്ച് ബിസിനസ് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബിസിനസ്സിൽ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര റുപ്പി എത്ര റുപ്പിയുടെ എത്ര രൂപയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എന്താ വരിക അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ല എന്താണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുമ്പം ജേണൽ എന്താണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ബോർഡിൽ എല്ലതും എഴുതാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൈഡ് ചെറുതാക്കി എഴുതുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോളംസ് വരേണ്ടത് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ഡേറ്റ് പിന്നെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പിന്നെ എൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഈ എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് വഴിയും ക്രെഡിറ്റിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് വഴിയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇത് തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേണം എന്താ പറഞ്ഞത് സാം കമൻസ്ഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് എൻട്രി വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നമ്പർ നമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇത് ഡേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഡേറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാർച്ച് ആയിക്കോട്ടെ മാർച്ച് അല്ല ജനുവരി ജനുവരി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നിലെ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഡേറ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജനുവരി ഫസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതണം അല്ലേ ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ഫസ്റ്റിന് എന്തായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് സാം കമൻസ് ദി ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ബിസിനസ് തുടങ്ങി എത്ര രൂപയ്ക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങി എത്ര പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പം ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ
ക്യാഷ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വരുവാണോ പോവാണോ ചെയ്തത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്യാഷ് ഇടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനൊരു ഇത് ഡേറ്റ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനുവരി സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയിട്ടുണ്ടാവും ബാങ്കിൽ നമ്മൾ പണം കൊണ്ടുപോയി ഇടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയി അപ്പൊ അത് ടു ക്യാഷ് ആയിട്ട് ആദ്യം അവിടെ എഴുതി വെക്കുക ടു ക്യാഷ് കണ്ട അത് ആദ്യം എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ എന്താ കൊണ്ടുപോയിട്ടത് എവിടെയാ കൊണ്ടുപോയിട്ടത് ബാങ്കിൽ അപ്പൊ ആർക്കാണ് അത് ഡെബിറ്റ് ആയത് ബാങ്കിന് അപ്പൊ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അത് നമ്മളിവിടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതിനും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നരേഷൻ എഴുതാം അല്ലെ ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് പെയ്ഡ് ടു ബാങ്ക് ക്യാഷ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു ഇനി അടുത്ത് തേർഡ് എൻട്രി എന്താ വരുന്നത് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം കൃഷ്ണ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം കൃഷ്ണ എന്താണ് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പർച്ചേസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ പർച്ചേസ് എന്താണ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് കൃഷ്ണയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതും നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് സാധാ പർച്ചേസ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് തരൂല ഈ ഒരാളുടെ പേര് തരില്ല അപ്പം പേര് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ക്യാഷ് ആയിട്ടല്ല വാങ്ങിച്ചത് പകരം എന്തായിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആലോചിക്കണം പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അത് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ എൻട്രി വരിക ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഞാൻ വെറുതെ എഴുതാണ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഇവിടെ എഴുതാം ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ വരിക ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വരും കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ പക്ഷെ എന്തല്ല ക്യാഷ് പർച്ചേസ് അല്ല പകരം എന്താണ് ആളുടെ പേരാണ് അപ്പൊ ഈ ക്യാഷിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ആളുടെ പേര് എഴുതി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ എൻട്രി വരിക പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരിക പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ തേർഡ് എൻട്രി എന്താ വരിക തേർഡ് എൻട്രി മീൻസ് തേർഡ് ഡേറ്റ് ഉണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പേര് കാരണം ക്രെഡിറ്റിനാണ് വാങ്ങിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷിന് പകരം എന്ത് എഴുതണം ഇയാളുടെ പേര് എഴുതണം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എപ്പോൾ ടു കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനാണ് നമ്മൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം നരേഷൻ എന്ത് എഴുതാം പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ആസ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ ഗുഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിയത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വാങ്ങിയത് ഈ നരേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്ത എൻട്രി എന്താ വരുന്നത് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു ജോൺ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് കണ്ടോ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു ജോൺ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെ സെയിൽസിന്റെ എൻട്രി എന്താ വരിക ക്യാഷ് സെയിൽസ് അപ്പൊ അത് ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കുക സെയിൽസ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ എൻട്രി വരിക സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം സെയിൽ നമ്മളൊരു സെയിൽ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് വരുവാണോ പോവാണോ ചെയ്യാം അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് വരുവാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എൻട്രി എന്താ വരിക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് ആണ് എന്തിന്റെ എൻട്രി വരുന്നത് ക്യാഷ് സെയിൽസിന്റെ ക്യാഷ് സെയിൽസിന്റെ എൻട്രി എന്താ വരിക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് ആണ് വരിക അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ഗുഡ് സോൾഡ് ടു ഇവിടെ എന്താണ് ജോൺ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് കണ്ടോ ജോൺ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെയിൽ നടത്തുന്നത് ക്രെഡിറ്റിനാണ് കടമാണ് അപ്പൊ ക്യാഷിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ജോണിന്റെ പേര് എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് എൻട്രി വരുന്നത് ക്യാഷിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ജോൺ ജോൺ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് ഇത് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്
ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സാധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര രൂപയുടെ സാധനം തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് റിട്ടേൺ ഗുഡ്സ് ടു കൃഷ്ണ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സാധനം വാങ്ങിച്ച നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ സാധനം എന്താ ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് അയാൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങിയ സാധനം നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു എൻട്രി തന്നിരുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ട് കാരണം ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻട്രി എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ പർച്ചേസിന് എന്താക്കി കൊടുക്കുക പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പം ഇതാണ് അപ്പൊ തെറ്റിപ്പോകില്ല എന്താണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു കൃഷ്ണ എന്ന് അല്ലേ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എൻട്രി എന്തായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പം ഈ കൃഷ്ണയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ സാധനം നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻട്രി എന്താ വരിക ഈ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ടു കൃഷ്ണ എന്നുള്ള എന്താവും ബൈ അല്ല ബൈ കൃഷ്ണാവും അപ്പം കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പർച്ചേസ് ആണോ ഇവിടെ വരിക അല്ല കാരണം പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ആണ് അത് മാറിപ്പോരുത് ടു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ടു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്താണ് കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എത്ര രൂപയുടെ സാധനമാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ സാധനം അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ സെയിൽസിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു എത്ര ആയിരുന്നു വന്നിരുന്നത് സെയിൽസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അത് നമ്മൾ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയിട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സെയിൽസ് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയ ഗുഡ്സ് അല്ല കൃഷ്ണയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സാധനം നമ്മൾ അതിൽ പാതി സാധനം നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എൻട്രി വരിക കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ട് എപ്പ് ടു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻട്രി ആയി വരിക ഓപ്പോസിറ്റ് മീൻസ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റും ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ആയിട്ടും പക്ഷേ പർച്ചേസ് എന്നുള്ളത് എന്താക്കണം എന്ന് മാത്രം നമ്മളിവിടെ പർച്ചേസ് അല്ല റിട്ടേൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എഴുതി കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര ഇനിയിപ്പോൾ എത്രാം തീയതി വരുന്നത് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ഡേറ്റ് ആയി അല്ലേ അഞ്ചാം തീയതി ജനുവരി അഞ്ച് വരെയായി ഇനി ആറാം തീയതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആറാം തീയതി എൻട്രി എന്താ വരുന്നത് പർച്ചേസ്ഡ് മിഷൻ ഫ്രം വോൾട്ടാസ് ലിമിറ്റഡ് പർച്ചേസ്ഡ് മിഷൻ ഫ്രം വോൾട്ടാസ് ലിമിറ്റഡ് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് പർച്ചേസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത് അവരുടെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് വോൾട്ടാസ് ലിമിറ്റഡ് ഫ്രം വോൾട്ടാസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പം ആലോചിക്കണം എന്താണ് ഇത് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണോ അല്ല എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത് വോൾട്ടാസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അപ്പം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് അല്ല പകരം എന്തായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കാം പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പർച്ചേസ്ഡ് മിഷൻ കണ്ടോ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സിന്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഗുഡാ വാങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സാധനത്തിന്റെ പേര് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ വാങ്ങുന്നത് മിഷനറി അല്ലെ നമുക്ക് പർച്ചേസ്ഡ് മിഷനറി ആണ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം മിഷനറി അക്കൗണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കണം അത് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ പർച്ചേസ്ഡ് മിഷൻ ഫ്രം വോൾട്ടാസ് ലിമിറ്റഡ് നോർമലി പർച്ചേസിന്റെ എൻട്രി എന്താ വരിക പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് വരിക അല്ല ക്രെഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഇപ്പൊ വോൾട്ടാസ് ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടാസിന്റെ പേര് പക്ഷെ ഇവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്താണ് മിഷനറി ആണ് അല്ലെ മിഷനറി എന്താണ് അസെറ്റ് ആണ് അസെറ്റുകൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന്റെ പേര് പർച്ചേസിന് പകരം എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുക പർച്ചേസിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം മിഷനറി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു വോൾട്ടാസ് ലിമിറ്റഡ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ നോർമലി എന്താ വരിക ഇവിടെ അത് ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതി തരാം സാധാ പർച്ചേസ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു വോൾട്ടാസ് അല്ലെ പേരായതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വോൾട്ടാസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് എഴുതാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അസെറ്റ്
goods worth nuchenbadu ruba. La, in the Varnale, Namukitsu Kondu Theran and Dingle, Namla and Dirkin say the Tindawa, Namal Sailly the Tindaw. La, no Kathu to Munavading and Dow, no Kada sold the goods to John on credit. John and Namal Kada might and Anu Rubai to sail in our theatre. Anu Rubai to sail in there, Alanu Rubai Kavi Wangi the Linder, our Ethra Rubai to Sadana Namkutsu Kondu Tano, Nuchenbadu Rubai to Sadana. That's why we are going to get the entry. We are going to get the John account debtor to sales. We are going to get the John account debtor to sales. We are going to get the return. We are going to get the John account debtor to sales. We are going to get the opposite entry. We are going to get the sales return account debtor to John account. We are going to get the sales return to John account. Sales return, sales return, account debtor. Sales ने वगैरह दोनों sales return account debtor तो आरे ना John account. John sales return account debtor तो John इतने ये ना इतने ये ना amount भरना था one hundred and fifty. अपन हमारे बेटा नोटेन बस रुपए बढ़े इड दाना one hundred and fifty इड दी. ला return तो goods ने इड दा. अदन निगलो detail आई थी इड दा. अटा return डे goods. So, the sales is the opposite entry. That is paid for repairing mission 75. Paid for repairing mission is the repairing mission. We have to pay for the mission repair. We have to pay for the expense. That is the expense. We have to pay for the cash. 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 We have to pay for the debit. Repair account debtor. Repair. इंगेन एक दोनों समय तो तेज़ी ले आता है इडाम बच्चों. Repair account debtor to cash account का ना cash पूरा नहीं चाहिए आधा वड़ा आधी एडी बच्ची करेंगे ना हमको expense ना हमले ना repair ना हमले इन्दी के नाम debit के नाम repair account debtor to cash account. इधर ना एडी तेंद्रे वेरिया आधा तेरे वेरिया ना दे एडी तेंद्रे चुरुबा ला seventy five date का नंगले इडाम नोटा seventy तो इन्हें ले repairing eight तान � January 9th, received cash from John on account. Received cash from John on account. If we don't have any cash, we can sell it. We can sell it for John. We can sell it for 200 rupees. 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 We can sell it for the cash account debtor. John is doing cash. So, cash account debtor. Cash account debtor. To. Where did you get it? To John. To John account. Cash account debtor to John account. How much is it? 200 rupees. 200. That's what we did. This is 90. January 90. What did you do? What did you do? Bought goods from Rajan for cash. Ibu-ibu bought goods from Rajan. Nampol Rajan ni kalau nak buang ni dah. Pasal ni kita bought goods from Rajan. Anak kita nampol dengar itu. Bought itu mana purchase sana beri. Ia. Nampol buang ni nara tu purchase. Apam. Berum bought goods from Rajan. Ni anak ni kalau. Anak ni kalau dengar itu. Ida. Credit purchase sana itu beri. Ia. Paksa ibu-ibu pernah dengar for cash. Kita cash anak ni kalau beri pertiga beri. For cash. Anak ni kalau nampol pergi dengar itu. Apa for cash ni beri. Nampol dengar mana selak nampol cash purchase sana. अब हम कहने दिया हमारे गुड्स ने पहले मिशनरी रामने के लिए लाओ गुड्स ने बराबर इन्होंने आधों ने हम कहने दे दाम परचेज अकाउंट डेप्टर परचेज अकाउंट डेप्टर टू कैश अकाउंट इन द वेरिया परचेज अकाउंट डेप्टर टू परचेज अकाउंट डेप्टर टू कैश अकाउंट इतने इतने वेरिया ना दे सेवन फिफ्टी सेवन हंड्रेड अंजन ट्रेन कोड़ी नहीं था ना अब हम आठ तो दो वेरिएंट दे एडवांस्ड कुमार कुमार ने नमला एडवांस साइड तो कोड़ दिया तो यार आठ तन्यो रेस लॉन ना इल अल अदा इधर आठ तन्यो रोबन नमला नमला लॉन आ की थे आठ को कोड़ करने कुमार ने कोड़ करने अब कुमार ने वाले ना आठ चल पा अब कुमार ने नमला बिरना कैश अब हम लोग वेग आदि इंद्रिय दिव्य क्या चुकाश निर्दा हम लोग आइए ना कैश पोई ये बड़े क्या पोई तो कैश 
അല്ലെ പോകുന്നത് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ സോറി എവിടെയൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എവിടെയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കുമാറിൻ്റെ ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം കുമാർ ലോൺ അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് കുമാർ ലോൺ അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇത് പതിനൊന്ന് ജനുവരി പതിനൊന്ന് അടുത്തത് വരുന്നത് പേഡി ടു കൃഷ്ണ ഓൺ അക്കൗണ്ട് കേട്ടോ പേഡി ടു കൃഷ്ണ ഓൺ അക്കൗണ്ട് കൃഷ്ണയ്ക്ക് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കൃഷ്ണയ്ക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ പേഡ് ക്യാഷ് ടു കൃഷ്ണ കൃഷ്ണയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയി ആർക്ക് കിട്ടി കൃഷ്ണ അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടി അടുത്തത് വിഡ്രോ പതിമൂന്നാമത്തെയാണ് വായിക്കുന്നത് വിഡ്രോ ക്യാഷ് ഫ്രം ഓഫീസ് യു ഓഫീസ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് വിഡ്രോ ക്യാഷ് ഫ്രം ഓഫീസ് അല്ലെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസ് യൂസിനാണ് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് സോറി ഓഫീസ് അല്ല പേഴ്സണൽ യൂസിനാണ് പേഴ്സണൽ യൂസിന് നമ്മൾ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പം അതിനൊരു എൻട്രി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എൻട്രി എഴുതേണ്ടത് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതണം ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ യൂസ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതുന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് കാരണം ക്യാഷ് പോയി എവിടേക്ക് പോയി ഡ്രോയിങ്സ് മീൻസ് പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് പോയി അത് എത്രയാണ് വരുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അത് കഴിയും ഇനി പതിനാലാമത്തത് ഇത് പതിമൂന്നാണ് ഇനി പതിനാലാമത്തത് പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് അല്ല റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പൊ പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് റെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത ടു ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയി എന്തായിട്ട് പോയത് എവിടേക്കാ പോയത് റെന്റിലേക്കാണ് പോയത് കണ്ടോ അപ്പൊ റെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് എളുപ്പമാണ് റെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് റെന്റ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി അപ്പൊ കുറച്ച് ഈസി ആയി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജേണൽ എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് റിസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ ഫ്രം സുകുമാരൻ കണ്ടോ നമുക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടി അല്ലെ നമുക്കത് ഇൻകോ ആണ് കമ്മീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സുകുമാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടിയത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ എൻട്രി വരിക നമുക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ല അപ്പൊ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ടു കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടി കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻകോ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എൻട്രി എന്താ വരിക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് നമുക്ക് കിട്ടി ടു കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് മനസ്സിലായോ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ടു കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത്രയാണുള്ളത് ഇത്രയും ജേണൽസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വെറും ജേണൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിന് എല്ലാ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എല്ലാ കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിന്റെ
പിന്നെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ക്രെഡിറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയില്ല പകരം പേരായിരിക്കും തരിക അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിയ സാധനം റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങിയതിൻ്റെ എൻട്രി നോക്കുക തിരിച്ചെഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൽ പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ആക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സെയിൽസ് റിട്ടേ സെയിൽസിൻ്റെ എൻട്രിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ സെയിൽസിന് പകരം റിട്ടേൺസ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എക്സ്പെൻസും ഇനിക്കൊക്കെ വരുന്ന സെയിൽസിലും നമുക്ക് വരുന്നതും പോകുന്നതും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലെഡ്ജർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒരു ജേണൽ എടുത്ത് അതിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ ലെഡ്ജറിലോട്ട് മാറ്റി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ